hello guys welcome to my youtube channel it's me ram padab and today i'm going to teach you very important questions which are very important for the basic teacher written examination as well as for the other competitive examination so please watch the full video and uh, after watching the video please press like and subscribe you can subscribe the channel for other updates so without wasting time let's start the questions friends pehla question dosto khoon ka rang क्यों लाल होता है तो दोस्तों क्यों लाल होता है खून का रंग तो हीमोग्लोबिन के कारण खून का रंग दोस्तों लाल पाया जाता है ठीक है अगला क्वेश्चन दोस्तों हृदय एक मिनट में कितनी बार धड़कता है तो हृदय एक मिनट में सत्तर से बहत्तर बार धड़कता है याद रख लीजिएगा याद रखिएगा अगला क्वेश्चन दोस्तों शरीर में सबसे मजबूत हड्डी कौन सी हड्डी होती है तो शरीर में सबसे मजबूत हड्डी जबड़े की हड्डी होती है दोस्तों अगला क्वेश्चन है शरीर की सबसे लंबी अस्थि कौन सी होती है तो आपको सभी को पता होगा कि जांग की फीमर जो अस्थि होती है उस जो वह शरीर की सबसे लंबी अस्थि होती है अगला क्वेश्चन है शरीर में कुल अस्थियाँ कितनी पाई जाती हैं तो शरीर में कुल अस्थियाँ दो सौ छः पाई जाती हैं सभी को याद होगा अगला क्वेश्चन दोस्तों हाइड्रोफोबिया किससे संबंधित है तो हाइड्रोफोबिया कुत्ते के काटने से संबंधित है कुत्ते के काटने की वजह से हाइड्रोफेबिया हो जाता है दोस्तों अगला क्वेश्चन है शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी कोशिका होती है दोस्तों तंत्रिका तंत्र की कोशिका जो है शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है अगला क्वेश्चन है रक्त से शुद्ध पदार्थों को किडनी अलग करता है तो क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछा जाएगा रक्त से शुद्ध पदार्थों को कौन अलग करता है तो दोस्तों किडनी अलग करती है अगला क्वेश्चन है दोस्तों स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है तो 120 से 80 होता है ठीक है वन ट्वेंटी बाई एट्टी होता है स्वस्थ मनुष्य का जो रक्तचाप ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार पूछा गया है अगला क्वेश्चन है दोस्तों पित्त डैश में बनता है दोस्तों पित्त कहाँ पर बनता है पित्त दोस्तों यकृत में बनता है ठीक है याद रखिएगा अगला क्वेश्चन है वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कैसे संतुलित होती है तो वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा दोस्तों कैसे संतुलित होती है प्रकाश संश्लेषण द्वारा फोटोसिंथेसिस के थ्रू संतुलित होती है अगला क्वेश्चन है स्वस्थ शरीर में खून की मात्रा कितनी होती है तो दोस्तों स्वस्थ शरीर में खून की मात्रा फाइव टू सिक्स लीटर होती है ठीक है और कहीं कहीं पर दोस्तों सिक्स टू सेवन लीटर भी लिखा मिला है लिखा हुआ मिलता है बट फाइव टू सिक्स ज़्यादा अप्रोक्स लगता है मुझे यह सही लग रहा था इस वजह से मैंने इंक्लूड किया अगला क्वेश्चन दोस्तों आयरन सर्वाधिक किस में पाया जाता है तो आयरन किस में दोस्तों सर्वाधिक पाया जाता है आयरन सर्वाधिक पालक में पाया जाता है पालक के पत्तों में पाया जाता है अगला क्वेश्चन दोस्तों तने के रूपांतरण के उदाहरण कौन कौन से हैं तो तने के रूपांतरण के उदाहरण कौन कौन से हैं दोस्तों जिसमें तना दोस्तों रूपांतरित होता है तो आलू हो गया अदरक हो गया प्याज हो गया ये तने के रूपांतरण के उदाहरण हैं अगला क्वेश्चन दोस्तों जड़ों के रूपांतरण के उदाहरण बताइए तो जड़ों के रूपांतरण के उदाहरण कौन कौन से होते हैं मूली हो गई गाजर हो गई और शकरकंद और भी बहुत सारे हैं जो आप लिखना चाहो आपसे दो तीन ही लिखने को कहा जाएगा आपको वही दो तीन लिखना होगा तो जड़ों के रूपांतरण के उदाहरण दोस्तों हो गए मूली गाजर और शकरकंद अगला क्वेश्चन दोस्तों मछलियां सांस गलफड़ों या गिल्स द्वारा लेती हैं तो मछलियाँ सांस कैसे लेती हैं दोस्तों गलफड़ों द्वारा लेती हैं या गिल्स के थ्रू लेती हैं और विटामिन ए का सबसे अच्छा सोर्स कौन सा पाया जाता है दोस्तों विटामिन ए का जो सबसे अच्छा सोर्स होता है वो गाजर होती है अगला क्वेश्चन दोस्तों थायरॉक्सिन हार्मोन कहाँ से स्त्रावित होता है तो दोस्तों थायरॉक्सिन हार्मोन थायराइड ग्रंथि से स्त्रावित होता है ठीक है याद रखिएगा थायरॉक्सिन हार्मोन जो होता है थायराइड ग्रंथि से स्त्रावित होता है आपसे अगला क्वेश्चन है दोस्तों दो प्रमुख वंशानुगत रोग तो कौन कौन से दो वंशानुगत रोग होते हैं वंशानुगत रोग तो दोस्तों वर्णांधता और हिमोफीलिया ये दो रोग हैं जो वंशानुगत रोग के अंतर्गत आते हैं ठीक है अगला क्वेश्चन दोस्तों पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ पे पाई जाती है तो पिट्यूटरी ग्रंथि दोस्तों मस्तिष्क में पाई जाती है अगला क्वेश्चन दोस्तों इंसुलिन कहाँ पर बनता है तो जो इंसुलिन होता है दोस्तों अग्नाशय में बनता है ठीक है अगला क्वेश्चन है रक्त कणिकाओं का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है तो रक्त कणिकाओं का निर्माण दोस्तों कहाँ पर होता है तो अस्थि मज्जा यानी प्लाज्मा में होता है ठीक है अगला क्वेश्चन है मनुष्य में कितने जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं तो मनुष्य में दोस्तों सभी से लोग जानते हो आप लोग कि तेईस जोड़ी यानी कि छियालीस गुणसूत्र पाए जाते हैं अगला क्वेश्चन है हड्डियों में मुख्यतः को क्या क्या पाया जाता है तो हड्डियों में दोस्तों जो हड्डियां होती हैं मुख्यतः कैल्शियम तथा फॉस्फोरस की बनी होती हैं दोस्तों ये थे इंपॉर्टेंट ट्वेंटी फाइव साइंस के और आप इसी प्रकार से तैयारी करते रहिए दोस्तों और आगे भी आपको अपडेट्स मैं देता रहूँगा और सारे अगला अल, अलग अलग वीडियो बना के भेजता रहूँगा दोस्तों ताकि आपकी अपनी तैयारी अच्छे तरीके से हो सके मेरा वीडियो देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद और चैनल ना सब्सक्राइब किया और चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आगे आने वाली नोटिफिकेशन टाइम पर मिलती रहे थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स